para la temporada 2024, Bugiano. Eh, estaba jugando, ¿eh? Sí, por eso. Sí, por estaba eso. jugando. Señor Emiliano, perdón, señor ingeniero Emiliano Alvin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Bueno, eh, felicitaciones. Eh, vi ahí el, el día de la de que te recibiste. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Llegó, demoró, pero llegó el momento. Bueno, ingeniero agrónomo, eh, venía a trabajar, venía estudiando hace mucho tiempo y este, venías además compartiéndolo con otras actividades, ¿no es cierto? O sea, eh, eh, en general tenías, además de jugar al fútbol, hasta tuviste otro trabajo también en torno a todo esto. Sí, 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 sí siempre me acompañó. Eh, bueno, eh, terminó siendo, arrancó como prioridad, después obviamente eh, la carrera futbolística y otras, otras cosas fueron llevando a que que estuviese en segundo plano, pero pero bueno, ahí acompañando. Eh, así que después de un largo tiempo eh, pude concluir y, y, y obviamente que, que muy contento. Y Emi, ahora vas a trabajar en, en, en Peñarol, eh, ¿ya ya te hablaron? Eh, sí, sí, seguramente ya se confirmen en, en estos días, eh, pero la idea es, es sumarme a, a la ciudad deportiva y, y bueno, intentar aportar... Eh, desde el lugar que, que pueda para que para que ese, ese, ese sitio siga creciendo eh, además bueno eh, como ingeniero agrónomo agrónomo el tema de las canchas pero creo que además te vas a encargar de, de todo lo que es la ciudad deportiva no un tipo gerente de la ciudad deportiva sí es, es, un, es un poco así es un, es un cargo de, de bueno de gestión y de, de coordinación eh, entre todos los, los cuerpos técnicos que, que van a pasar por por la ciudad deportiva y, y, y los recursos humanos que, que la ciudad deportiva también tiene así que bueno es un es un cargo bastante completo que hay que eh, bueno trabajar y, y intentar sumar como te digo para que la ciudad deportiva se siga se siga proyectando y siga creciendo como como ya está como ya está planeado supongo que ya anduviste por ahí no sí sí estuve hace un, hace un par de semanas recorriendo conociendo un poco más de lo que ya de lo que ya conocía, pero, pero la verdad que, que es espectacular. Es un lugar que, que como jugador que, que estuvo en juveniles de Peñarol, creo que, que es impresionante para, para los chiquilines que puedan que puedan tener ese espacio, como así también lo va a tener el primer equipo que, que bueno tampoco sucedía cuando, cuando yo estaba. Hoy se empezó a mudar todo lo de los juveniles, de todo lo que era del CAR, este, todas las oficinas y demás empezaron a mudar para, para la ciudad deportiva, incluso a Lalles, el, el quien llega como director deportivo, con, junto a Marcelo Rodríguez, eh, bueno, van a tener toda la oficina ahí, van a hacer todos los movimientos desde ahí, o sea que bueno, todo se empieza a concentrar por parte de Peñarol en la ciudad deportiva, ¿no? Sí, la idea es que, que bueno, el club funcione desde, desde ese lugar, también el campeón del siglo tiene eh, un montón de sitios para para aprovechar, que creo que en algún momento estuvo estuvo planeado, pero no se estaban dando el uso que creo que se le va a empezar a dar ahora y, y creo que está bueno es, es centralizar un poco eh, todas las actividades en un sitio que, que bueno a la gente y a, y a los jugadores marca mucho porque está el estadio eh, ahí al lado y creo que entrenar viendo eh, el campeón del siglo con el objetivo de de llegar ahí para cualquier jugador eh, es importante y motiva y mucho. Sí. El que tenía oficina ahí era Gonzalo de los Santos, cuando trabajó de, de coordinador deportivo, ¿no? O sea, el, el, creo que fue el único que tuvo oficina ahí adentro, si no recuerdo mal. La verdad no no, no sabría decirte. Sé que hay un montón de, de oficinas dentro del campeón del siglo que, que, que está bueno que, que si, si se muda todas las actividades para ahí se, se comiencen a usar. Claro, claro. Bueno. Más allá de que propiamente la ciudad deportiva en, en poco tiempo va a tener eh, oficinas dentro mismo del, del predio, pero creo que es, es, es uno de los pasos eh, siguientes que se vienen en poco tiempo. Sí, eh, ahí entre las dos canchas, entre las dos primeras canchas, ¿no? Este, esa es un ah, poco la idea. Este, y además exacto. todavía queda lo que es el, el, digamos, el multiuso por hacer, este, que, que bueno, eso se va a venir una en una próxima etapa. Pero bueno, eh, en ese sentido, como vos decías, y cuando vos eras jugador, eh, Peñarol creció creció mucho, me da la, la sensación, y que creo que le, le va a tener mucho más comodidades el jugador, el técnico, eh, y todos quienes trabajen en Peñarol, ¿no? 
Sí, a, a, creo que hace un tiempo ya, ya se viene cambiando, igual la, la generación del CAR en su momento eh, cambió mucho porque uh -huh. también se centralizaron todas las, las inferiores y el CAR creo que era un lugar que, que estaba muy bien, pero pero bueno, ahora creo que con, con, este, con este nuevo sitio, con un predio pegado al estadio, con una dimensión que, que es fuera de lo normal para, para nuestro país, eh, va a potenciar muchísimo, va a darle las herramientas a los chilenos para que ellos puedan eh, exponer todo su potencial y, y crecer, y bueno, para la gente que trabaja dentro del club, darle las comodidades necesarias para desarrollarse. Orbe, eh, Emiliano, eh, ¿qué significa para vos este, llegar a Peñarol justo en este momento cuando el técnico es Diego Aguirre? Y bueno, creo que, que, que es una, no sé si, si casualidad bastante importante, pero pero para mí es una alegría, yo con Diego compartí mucho, él fue muy responsable eh, de lo que fue mi, mi carrera y la confianza para, para estar dentro de Peñarol, así que, que obviamente que es un, un placer poder volver a trabajar eh, junto con ellos, más allá de que, de que bueno mi trabajo va a ser un poco más de, de coordinación y del uso de cuando estén en la ciudad deportiva, pero, pero sí es un placer estar en, en el club cuando, cuando él esté. Bueno, Emi, muchísimas gracias por estar. No, seguramente nos vamos a ver bastante más seguido. Y, y bueno, la, la mejor de las suertes y, o el éxito para lo que sea ese trabajo, porque quiere decir que la ciudad deportiva va a seguir creciendo y, y bueno, laburo ahí no va a faltar, seguro. No, laburo, laburo por suerte hay, hay mucho y la ciudad deportiva tiene mucho para, para crecer, así que, que espero poder acompañar ese crecimiento y, y, y disfrutar de, de obviamente estar en el lugar que, que todos queremos. Emi, un abrazo grande. Gracias. Vamos arriba, muchas gracias. Muy bien, allí estaba Emiliano Albín, el nuevo gerente, eh, no sé si será intendente. Gerente, intendente. intendente Ahí va, de la intendente. ciudad. Ahí la va, ciudad como, deportiva. como el bomba es en los aromos. En los aromos, eh, Emi, Emi va a ser en, el, en, este, en la Yo ciudad. Yo creo que deportiva. es una gran incorporación para Peñarol por lo que significa tener un futbolista o un exfutbolista que conoce al dedillo eh, la, la interna de Peñarol, que estuvo mucho tiempo en Peñarol, que, que vino de abajo, pero que además se preparó para esto, él mismo lo dice, estudió durante mucho tiempo con las dificultades que marca el, el, el ser futbolista y estudiar este, al, al mismo tiempo que se recibió de ingeniero agrónomo y que además tiene un, un aspecto... De, de educación este, muy superior a la media uh -huh. eh, y eso indudablemente a, a Peñarol le puede servir y mucho Bien eh, bueno, por acá va Emanuel Cardoso pone 14 goles y 7 asistencias la última temporada de Loli además ganó el premio al mejor delantero del fútbol chileno ayer tenía que estar en los aromos bueno, es uno de los que están hablando Sí, sí, ah, yo uno de los que están hablando. bueno, los que nos siguen Saben que nosotros. No, no, ¿qué, so, ¿qué le dije yo so, recién cuando me olvidé el nombre? Somos defensores del Loli Piñero hace mucho tiempo, porque además de lo que maneja justamente el oyente con respecto a, a sus números en Chile, la muy buena actuación este año, eh, elegido en el once ideal de, de, del fútbol chileno, lo hemos seguido, hemos visto partidos del de Loli Piñero, pero lo fundamental es el deseo del futbolista de jugar en Peñarol. Este, que a veces no alcanza solo con eso pero si a eso le sumamos que tiene condiciones que anduvo muy bien en la temporada yo creo que es la mezcla ideal para que un futbolista que merece yo reitero, merece una segunda oportunidad en Peñarol Bueno, por otro lado acá este, Vigo Tiño pone es increíble como estos periodistas fijen demencia y hacen como que no pasó nada perdimos un uruguayo con Liverpool Liverpool. ¿Vos escuchaste los programas pasados? Si escuchaste los programas pasados, no, ¿Se no fingimos. Refiere a periodistas se refiere a nosotros? Sí, sí supongo que sí. Este, eh, a ver, eh, si vos escuchaste los programas pasados, nadie finge demencia, nadie 